Fare le castagnole eh, sono delle frittelle facilissime da fare perché <ride> sono tre ingredienti, e, però in ogni posto che andate c'hanno la loro variante, la loro piccola cosa. Io mm, cercherò di utilizzare intanto una farina non troppo raffinata, ma voi usate quella che volete, eh, dopo vi do le dosi. E utilizzerò la ricotta invece di usare l'olio, perché tanti ci mettono l'olio, poi le friggi pure, <ride> si piantano qua. Castagnole sono facilissime da fare, non usate l'impastatrice, il frullatore, usate un cucchiaio. <ride> Prima di tutto la ricotta, mica per un motivo particolare, che mi serve la scodella vuota da buttare dentro le bucce delle uova. Due uova. Allì. Zucchero, zucchero potete metterne da 40 grammi fino a 120, questi sono 60, secondo la dolcezza che volete. Si può usare il dolcificante? Ni, potete fare metà e metà, ecco, però lo zucchero serve perché dà un po' di struttura. Un po' di vaniglia oppure un po' di rum a piacere, o anche entrambi, oppure nessuno dei due, scegliete voi, io ci metto un po' della mia vaniglia che ho fatto io, trovate la ricetta nel canale. Aroma di arancia o di limone, eh, mi raccomando, buccia edibile. Ecco, raschiate via la parte più superficiale, eh, naturalmente come dicevo se volete usare il limone usatelo, eh. quantità quella che volete, più ne mettete più saprà di arancio. Pizzico di sale, eh. ho usato il cucchiaino solo perché non arrivo in fondo al barattolo con le mie manone. Tutti gli ingredienti umidi li abbiamo messi dentro, anche lo zucchero, mischiamo per sciogliere un po' lo zucchero. La storia dell'olio e del burro, io ho messo la ricotta per non mettere l'olio e il burro, però molti ci mettono l'olio, molti ci mettono il burro, molti ci mettono lo strutto, vedete voi, eh, io vi consiglio di usare la ricotta perché restano più leggere, meno caloriche e sono anche più buone secondo me. Questo impasto se volete potete usarlo anche, invece di fare le frittelle le mettete in uno stampo, fate il plum cake, la torta quella da tagliare a fette, buonissima. Ecco, una volta raggiunta questa densità, questa papetta qui, iniziamo a metterci la farina. Questi sono 190 grammi di farina di tipo 1, se usate la 0 ne mettete 200 grammi, se usate la doppio 0 ne mettete 210 grammi, perché cambiano gli assorbimenti. Naturalmente vi metto qui in giro dappertutto e anche sotto in descrizione eh, tutti gli ingredienti scritti per bene, così se volete ve li potete scrivere, stampare, quello che volete. Io vi consiglio di provare per una volta con la farina semi integrale di tipo 1, eh, perché vengono davvero molto morbide e molto saporite e sono più digeribili di quelle fatte con la farina 00. L'impasto deve venire un po' morbido, è eh, tipo purè di patate. Ah, per chi sicuramente me lo chiederà, si possono fare nel forno? Sì, con la carta a forno, però non verranno rotonde, verranno tipo amaretto, ecco, mezzaluna, così lì perché si siederanno un po', però vengono. Vedete la densità com'è? Molto lavorabile, molto appiccicoso, ecco così è perfetto. Ora mettiamo mezza bustina di lievito per dolci, che sono 8 grammi, eh? mezza bustina di lievito per dolci e mischiamo, si mette alla fine il lievito perché lui incomincia subito a lavorare, se lo mettiamo troppo presto, ora che andiamo a friggere sarà già stanco, cioè non lavora più, non gonfia bene, quindi alla fine lo mischiamo e poi friggiamo. Per capire quando è caldo l'olio, Prendete un pezzettino di impasto e glielo mettete dentro, così lo vedete quando frigge semplicemente, oppure se avete un termometro 170 gradi, vedete che è andato a fondo, non fa bolle, è freddo, bisogna aspettare. Due cose importanti, anzi tre, eh, per friggere bene, allora intanto l'olio non deve essere troppo caldo perché se no le bruciate fuori, le colorate fuori, pensate che sono cotte e poi le andate ad aprire e sono crude, quindi cercate di stare un po' bassi, 165-170 gradi per friggere, non di più, comunque basta farlo andare piano, mettete a friggere, abbassate il fuoco, poi usate una pentolina piccola ma alta perché se la fate in una padella grande dopo restano metà fuori, e quindi è meglio farne di meno ma affogate nell'olio e non usate gli antiaderenti per friggere che le rovinate, usate il ferro, acciaio, alluminio, ma non usate gli antiaderenti. Vedete che si sta già muovendo, iniziano le sue bollicine, tra poco ci siamo con la temperatura. Nel frattempo preparatevi la carta assorbente, pinzette, racchetta da tennis qui per tirar su, eccetera. È salito, avete visto che è salito? Ecco, l'olio è in temperatura. Usate due cucchiai per fare questo lavoro, oppure il sac à poche, però io so che il sac à poche non vi piace. <ride> due cucchiai, fate una specie di piccola che ne è così, lo passate due o tre volte e poi lo facciamo cadere nell'olio. Faccio vedere bene come come farle, allora mezzo cucchiaio, anche meno di mezzo cucchiaio, eh, perché più sono grosse più ci vuole tempo a friggerle dopo, 
poi le passo da un cucchiaio all'altro più volte le passate e più volte e più diventeranno eh, rotonde dopo però non è che devono essere per forza rotonde eh. potete farle anche a, a come viene senza problemi oppure come dicevo prima usate il sacco a poche quando avete una pallina così abbastanza rotonda la fate cadere nell'olio vedete che friggono lentamente friggono però lentamente e ogni tanto con un cucchiaino una forchetta una, un legnetto qualcosa le girate ci vuole un pochino di tempo circa 10 minuti ecco 8 10 minuti guardate il, il colore dorato vedete quando sono andate per circa 8 9 minuti e raggiungono questo colore dorato qui tirate via eh. ah, olio di semi di girasole usato per friggere io uso la pinza per tirarli fuori perché sono abituato così però se volete usare la, la racchetta questa qui ne tirate fuori tre alla volta eh. è importante che siano belle dorate questo ancora un attimo Ma dai, guarda se devo rattoppare i buchi, ladra che non sei altro. Io? Eh, tu sì. Pronte, va che belle, eh? <ride> Dovremmo provare a farle anche con la semola rimacinata, prossima volta. Adesso le zuccheriamo all'esterno. Quindi, bacinella comoda, ma va bene anche un vassoio, quello che volete. Io faccio così perché faccio il cinema. <ride> zucchero semolato, normale. Va bene anche lo zucchero di canna? Sì, quello chiaro. Zucchero semolato, a volontà, gli diamo una bella girata, a più sono unte e più si attacca nello zucchero, quindi meno si attacca e meglio è. Vedete che lo zucchero ha aderito soltanto in piccola parte, eh? quindi è ottimo, eh? io direi che va bene perché vuol dire che esternamente c'è poco olio che si è attaccato. Ui, quella ah, morbidezza! spettacolare eh? <ride> oggi la dieta <ride> però almeno sono di farina integrale e hanno poco zucchero e si possono fare anche con sac à poche un po di crema pasticcera gliela spari dentro e vengono alla crema o alla cioccolata o alla nutella o qualsiasi altra porcata e voi vogliate metterci dentro vado eh, come... <ride> ciao <ride> Come si chiamano queste frittelle qua? Ah, le castagnole, castagnole. Madonna, le conosco così tante che non le riconosco. Ciao, andiamo? Sei già facendo? Ma dai! Arrivo sul terzo binario. Sì, ti Vado? Ah. E... No. Oh, no.